हेलो लार्नार्स वेलकाम टू एस डि बो टीटोरियल तो आज हम नतून टपिक हे रोजोम नहीं तो आज के क्लसटी एक खूब इंटरेस्टिंग क्लस होते चले तो जर जर रोजोम कन्सेप्ट एख अब्दि खूब एक क्लियर है तो आशा करी भिडियोते तुम्हारे तो कन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो शुरू करी हम आज के क्लस रोजोम रोजोम कथाटी रोजोम कथाटर मान कि रोजोम कथाटी क्योंकि एक ग्रीक वार्ड ठीक है तेल रोजोम हे एक ग्रीक वार्ड तो रो यो ये कथाटी एस रो निक एसिड थे रो निक एसिड बार एन ए ओके एंड सोम कथाटी एस सोमा थे सोमा इजिकल टू बडी तर मान जे बडी आर एन ए कन्टेंट करोजोम बोलते परि ओके एन योजोम प्रथम जिन रोजोम उपस्थिति लक्ष्य करें हम प्लडे तेल प्रेजेंस अफ रोजोम फार्स्ट अबजार्व बेजेंस अफ रोजोम फार्स्ट अबजार्व ब्लडे कत साले ना नाइनटीन फोर्टी थ्री ते ओके परवर्तकाले रोजोम आविष्कार करें किसु विज्ञानी तेल रोजोम डिसकवार्ड ब रबिनसन एंड ब्राउन एंड ब्राउन फ्रम फ्रम नाइनटीन फिफ्टी थ्री अच्छा फ्रम नाइनटीन फिफ्टी थ्री ते फ्रम हे प्लान सेल प्लान सेल थे ठीक है रबिनसन ए ब्राउन प्लान सेल थे क्योंकि रोजोम डिसकवर करें परवर्तकाले डिसकवार्ड बलाडे पलाडे कत साले ना नाइनटीन फिफ्टी फाइव फ्रम एनिमल सेल तेल यो मने रखते हैं जो पलाडे क्योंकि एनिमल सेल थे हे रोजोम डिसकवर करें और रबिनसन एंड ब्राउन क्योंकि प्लान सेल थे रोजोम डिसकवर करें तो रोजोम देखा जाए कथाय रोजोम क्यों कोषे देखा जाए क्यों कोषे देखते पा ये क्योंकि प्रो कैरियोटिक कोषे देखा जाए इोटिक कोषे देखा जाए ओके प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन प्रो कैरियोट प्रो कैरियोटिक सेल से क्षेत्र सेभन टी एस रोजोम देखते पा एवं एंड यू कैरियोटिक सेल यू कैरियोटिक सेल से क्षेत्र में देखते पा प्लस ये क्योंकि सेभन टी एस ओ देखते पा ओके क्योंकि यू कैरियोटिक सेलर क्यों एक एक्सेपन पासी कि रेड ब्लाड सेल जेखने क्योंकि और बस देखते पावा जाए ना तो एक्सेपन आसेपन हो एक क्षेत्र आर बी सी मैच्योर मैमिलियन आर बी सी जेखने क्योंकि रोजोम देखा जाए ना ओके रोजोम यो इोटिक सेलर जो रोजोम यूकैरियोटिक सेलर जो रोजोम योजोम कोथा थे उत्पत्ति है योजोम उत्पत्ति क्यों निलियोलस ओरिजिनेट्स फ्रम ओरिजिनेट्स फ्रम निलियोलस 
निूक्लियोलस क्योंकि निूक्लिया निूक्लियोलस उत्पत्ति लाभ कर क्योंकि निूक्लियोलस क्योंकि एरा नन फांगशनल मैं निूक्लियोलस एरा को फांगशन करना ओके एवं रोजम तैरि है कि दिए मेडअप अफ मेडअप अफ आर एन ए प्लस प्रोटीन अर्थात इटा के बोलते रो निूक्लिओ प्रोटीन रो निूक्लिओ प्रोटीन ओके ताहोले रोजम हे एक रो निूक्लिओ प्रोटीन अर्थात आर एन ए प्रोटीन दिए गठित ओके एन रोजम रोजम प्रधान क्ज कि रोजम प्रधान क्ज क्यों कोषर मध्य प्रोटीन सिनथेसिस ओके प्रोटीन सिनथेसिस द मेन फांगशन तेन फांगशन मेन फांगशन कि प्रोटीन सिनथेसिस से जन्े रोजम के क्योंकि प्रोटीन फैक्टरि अफ सेल बला है प्रोटीन फैक्टरि अफ सेल ये रोजम के रोजम एक सेल अर्गानल क्यु रोजम ये सेल अर्गानल मध्य एक सेल अर्गानल थक अर्थात योजम आर एक सेल अर्गानल मध्य बर्तमान थकते परे से हीजे रोजम अल्सो कल्ड अल्सो कल्ड अर्गानल उद इन अर्गानल उद इन अर्गानल एवं रोजम आओ एक नाम आज रोजम क्योंकि और एक कथा पैलाडेज पार्टिकलो ब पैलाडेज पार्टिकल कारण ये पैलाडे हे प्रथम नामकरण कर ठीक है ये पैलाडे जे पैलाडे प्रथम हे रोजम नामकरण कर पैलाडे पार्टिकल बला है तो ये रोजम टर्म बै टर्म बै पैलाडे से ही क्योंकि एके आए कथा पैलाडे पार्टिकल बला है तो अनेकगुल नाम पे जा प्रोटीन फैक्टरि अब द सेल अर्गानल उद इन अर्गानल पैलाडे पार्टिकल तेल यो हे रोजम आर एक रकम नाम रोजम क्यों एक मेम्ब्रेनलेस अर्गानल ये एक मेम्ब्रेन लेस अर्गानल अर्थात को पर्दा विहीन क्योंकि एक कोष अंगाणु हमारे जे कोषर मध्य जे सेल अर्गानल्स कोष अंगाणुगुली आज है तरह मध्य रोजोम और सेंट्रोजोम यूटो हे कोषे पर्दा विहीन अंगाणु ओके एन जो यूकारिओटिक दुटो दुई प्रकार रोजोम देखल प्रोकारिओटिक सेले सेभनटी एस एवं इूकारिओटिक सेले सेभनटी एसो देखा जाए यी एसो देखा जाए ये क्योंकि मैंने रखते हैं शुद्ध जो इूकारिओटिक सेले टी एस रोजम देखा जाए क्यों नये इूकारिओटिक सेले कभनटी एस टाइप अफ रोजम देखा जाए कथाय देखा जाए ना माइटोकंड्रिया देखा जाए प्लसटीडर क्यों देखा जाए ठीक है इटा तेल माथाय रखते हमें जो इूकारिओटिक रोजोम इूकारिओटिक रोजोम इूकारिओटिक रोजोम ये कैकटी भागे भाग करब कि ना इटा प्रधानत तो तीनटे भागे भाग करब कि ना एक हे सो रोजोम एक हे माइटो रोजोम एवं आकटी हे प्लसटीडो रोजोम त 
তাহলে এই যে সাইটো রাইবোজোম অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে যে রাইবোজোম বর্তমান থাকে এটি কিন্তু এইটিএস টাইপ অফ রাইবোজোম মাইটো রাইবোজোম যেটা সেটা হচ্ছে ভ্যারি করে ফিফটি ফাইভ থেকে সেভেন্টি সেভেন এস অবধি সেভেন্টি সেভেন এস অবধি ওকে এবং প্লাস্টিডো যে রাইবোজোম সেটি কিন্তু সেভেন্টি এস টাইপ অফ রাইবোজোম অর্থাৎ এই তিন প্রকার রাইবোজোমই কিন্তু ইউক্যারিওটিক সেলে উপস্থিত তাহলে শুধু যে মাত্র সাইট্রাইবোজোমি যে এইটিএস সাইট্রাইপোজোম বা এইটিএস প্রকার অফ রাইবোজোমি যে শুধুমাত্র ইউক্যারিওটিক সেলে থাকে সেটি কিন্তু নয় ইউক্যারিওটিক সেলে কিন্তু মাইটো রাইবোজোমও থাকে এবং প্লাস্টিডো রাইবোজোমও উপস্থিত থাকছে মাইটো রাইবোজোম অর্থাৎ মাইটোকন্ড্রিয়াতে যে রাইবোজোম উপস্থিত থাকে তাকে আমরা মাইটো রাইবোজোম বলি এবং প্লাস্টিড বা ক্লোরোপ্লাস্টে যে রাইবোজোম থাকে সেটাকে আমরা প্লাস্টিডো রাইবোজোম বলি এখন এই যে সাইটো রাইবোজোম এটাকে আমরা আবার প্রধান দুই ভাগে ভাগ করেছি কি কি না একটি হচ্ছে ফ্রি রাইবোজোম ফ্রি এবং আর একটি হচ্ছে ফিউজড যেটি ফ্রি সেটি মুক্ত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ একটি একটি রাইবোজোম একটি একটি করে থাকে তাই এই রাইবোজোমকে আমরা মোনোজোমও বলতে পারি এটাকে আমরা কি বলবো তাহলে মোনোজোম মোনো এই কথার অর্থ হচ্ছে একটি মোনো এই কথার অর্থ একটি তাহলে একটি রাইবোজোম ফ্রি অবস্থায় যখন থাকে তখন আমরা এটাকে কি বলবো মোনোজোম অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমে যখন ফ্রি অবস্থায় থাকে এবং ফিউজড অবস্থায় যখন থাকে অর্থাৎ ফিউজ কখন থাকবে না নিউক্লিও মেম্ব্রেনের সাথে ফিউজ অবস্থায় থাকতে পারে বা এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলামের সাথে ফিউজড অবস্থায় থাকতে পারে যেটাকে আমরা রাফ এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকিউলাম বলি ওকে তাহলে ফিউজড অবস্থায় আবার থাকতে পারে ওকে তাহলে ফিউজড অবস্থায় বলতে অ্যাটাচড উইথ অ্যাটাচড উইথ নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন অ্যান্ড এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম এবং এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সঙ্গে যখন অ্যাটাচ থাকে এন্ডোপ্লাজমিকের সঙ্গে এই রাইবোজোম রাইবোফোরিন নামক একটি প্রোটিনের সাহায্যে অ্যাটাচ থাকে ঠিক আছে তাহলে এই ইয়ারে অ্যাটাচড উইথ অ্যাটাচড বাই অ্যাটাচড বাই রাইবো ফোরিন ওকে তাহলে ইয়ারের সঙ্গে যখন রাইবোজোম অ্যাটাচ থাকে তখন সেটাকে আমার অ্যাটাচ থাকে রাইবোফোরিন নামক একটি প্রোটিনের সাহায্যে এবং রাইবোজোম যখন সিঙ্গেল সিঙ্গেল থাকে তখন আমরা সেটাকে মোনোজোম বলি কিন্তু রাইবোজোম যখন রাইবোজোম যখন একটি এমআরএনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে রাইবোজোম যখন একটি এমআরএনের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে তখন আমরা তাকে পলিজোম বা পলি রাইবোজোমও বলতে পারি তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলতে পারি পলি জোম বা পলি রাইবোজোম এবং এই যে দুটি সাব ইউনিট অ্যাটাচ থাকে একটি বাইভ্যালেন্ট আয়ন এর দ্বারা সেই আয়নটার নাম কি এম জি টু প্লাস আয়ন ওকে এই যে দুটো সাব ইউনিট ওকে দুটো সাব ইউনিট একটা অর্থাৎ আমরা যদি এইচটিএস এর ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আমরা দুটো সাব ইউনিট পেয়ে যাচ্ছি যে একটি হচ্ছে সেভেন সিক্সটি এস একটি হচ্ছে ফর্টি এস ঠিক আছে এই দুটো সাব ইউনিট অ্যাটাচ থাকে বাই এই দুটো সাব ইউনিট অ্যাটাচ থাকে এম জি টু প্লাস এই আয়নের মাধ্যমে অর্থাৎ এম জি টু প্লাস আয়নের কনসেনট্রেশন যদি বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো সাব ইউনিট একসাথে অ্যাটাচ হয়ে যাবে যদি কনসেনট্রেশন কমে যায় তাহলে কিন্তু ডিটাচ হবে ওকে তো এই হচ্ছে গিয়ে ঘটনা এখন এই যে মাইটো রাইবোজোম এই মাইটো রাইবোজোমের যে ফিফটি এস এটি দেখা যায় কাদের ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে ম্যামেলসদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যামেলসদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং এই সেভেন্টি এসটা দেখা যায় ফঞ্জাইদের ক্ষেত্রে এবং প্লাস্টিডোর ক্ষেত্রে কিন্তু সেভেন্টি এসই দেখা যায় এখন এই যে আমরা বলছি যে এস সেভেন্টি এস এই এস কথাটার মানে আমাদেরকে জানতে হবে তাহলে এস এই কথাটার মানে কি এস ডিনোটেড ফ্রম এস ইজ ইকাল টু এস এটাই আবিষ্কার করেছিলেন সোয়েদবার্গ নামক একজন বিজ্ঞানী তো সেই বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে আমরা এটাকে এস বলি অর্থাৎ এস ডিনোটেড ফর সোয়েদবার্গ 
ইউনিট ওকে এবং ফর সেডিমেন্টেশন কু এফিসিয়েন্ট এখন কোনটাকে আমরা জেদবার্গ ইউনিট বলবো এবং কোনটাকে আমরা সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট বলবো এক্ষেত্রে দেখো যে যদি সেভেন্টি এস এটাকে আমরা বলতে হয় অর্থাৎ সেভেন্টি হচ্ছে ইয়ে সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট যার বাংলা হচ্ছে অধক্ষেপণ গুণাঙ্ক এস এটাকে আমরা কি বলবো অধক্ষেপণ গুণাঙ্ক অর্থাৎ এস এটি হচ্ছে কিন্তু সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট এবং এই সেভেন্টি যেটা এই যে সংখ্যাটা এটা হচ্ছে গিয়ে সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট এবং এই এস এই সংখ্যাটি কিন্তু জেদবার্গ ইউনিট অর্থাৎ প্রত্যেকটা সংখ্যার একটা করে ইউনিট থাকবে আমরা যদি দোকানে গিয়ে বলি যে পাঁচ চাল দাও তাহলে সেটা অবশ্যই সেটা একটা যুক্তিযুক্ত কথা হবে না বা দোকানদারও বুঝতে পারবে না তাহলে তার একটি ইউনিট দাও পাঁচ কেজি চাল দাও তাহলে পাঁচ যে রাশি তাহলে এখানে এই যে রাশি সেভেন্টি সেটি হচ্ছে সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট এবং এই এস এটি হচ্ছে জেদবার্গ ইউনিট অর্থাৎ এই সেভেন্টির ইউনিট হচ্ছে এই এস এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে এই সেভেন্টি এস রাইবোজমকে যদি ব্রেক করা হয় সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের মাধ্যমে তাহলে আমরা এখানে ফিফটি এস এবং থার্টি এস এই দুটো ইউনিট আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যদি এইটি এসকে যদি সেডিমেন্টেশন এদের যদি সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট আমরা দেখি তাহলে এদেরও দুটো সাব ইউনিট পাওয়া যাচ্ছে একটি হচ্ছে সিক্সটি এস এবং আর একটি হচ্ছে ফর্টি এস ওকে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই থার্টি এবং ফিফটি মিলে তো এইটি হওয়ার দরকার তাহলে কেন সেভেন্টি হচ্ছে তো এই প্রত্যেকটা হচ্ছে কোনো যোগফলের কোনো কিন্তু এখানে কোনো ব্যাপার নেই যে দুটো যোগ করে সেভেন্টি হবে হুম এটি কিন্তু এইগুলো হচ্ছে ভ্যালু কিসের ভ্যালু না সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্টের প্রত্যেকটা সাব ইউনিটের ভ্যালু ওকে এটা কিন্তু যোগ ফলের সমান হতে পারে না ঠিক আছে সেই জন্য এটা এর সাব ইউনিটটা হচ্ছে থার্টি ফিফটি এবং এটি হচ্ছে থার্টি এস তো এদের যোগ ফল কিন্তু কখনোই যে এইটি হবে তা কিন্তু নয় ওকে তাহলে এইটি এটি হচ্ছে একটি সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট এটিও একটি সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট এটিও একটি সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট বোঝা গেল এই হচ্ছে গিয়ে এস এই কথাটির অর্থ এস কথাটির অর্থ তাহলে কী হলো জেদবার্গ ইউনিট এবং সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্টটা হচ্ছে এই রাশি এই যে সেভেন্টি বা ফিফটি থার্টি এগুলো হচ্ছে সেডিমেন্টেশন কো এফিসিয়েন্ট অর্থাৎ বাংলাতে যেটাকে বলছি আমরা অধক্ষেপণ গুণাঙ্ক ওকে এই হচ্ছে আমাদের রাইবোজমের কিছু বেসিক কনসেপ্টস তো রাইবোজমের আমরা কিছু ক্যারেক্টার দেখলাম তাদের ডিসকভারি সম্পর্কে জানলাম এবং তাদের যে এস বা তাদের কথাটির অর্থ আমরা জানলাম তাদের টাইপস সম্পর্কে জানলাম আমরা নেক্সট ভিডিওতে রাইবোজমের স্ট্রাকচার নিয়ে অ্যানালাইসিস করব ওকে তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আজ এই অবধি অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে ধন্যবাদ